এই দুনিয়ার জীবনে আপনি যদি আপনার নেতার প্রশংসা করেন আপনার কোন লাভ হয় না সব লাভ আপনার নেতার হয় প্রশংসা যত বাড়ে নেতার ভোট বাড়ে নেতা জনগণের ভোটে পাশ করে জনগণের ভোটে পাস করে নেতা উপকারে নামে রাস্তায় রোডের বদলে বাস দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি যদি আপনার পীরের প্রশংসা করেন হকানি পীর হলে আলাদা কথা যদি কোন ভন্ড পীর হয় পীরের প্রশংসা করলে আপনার কোন লাভ হয় না সব লাভ আপনার পীরের হয় প্রশংসা যত বাড়ে পীরের মুড়িদ বাড়ে পীরের পেটও বাড়ে পিঠও বাড়ে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি যদি আমার মতো বক্তার প্রশংসা করেন আপনার কোন লাভ হয় না সব লাভ আমি বক্তার হয় প্রশংসা যত বাড়ে আমি বক্তার দাওয়াত বাড়ে হাদিয়াও বাড়ে এমনকি আমি বক্তার অহংকারও বাড়ে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু একটি মাত্র জায়গা যে জায়গায় প্রশংসা করলেন বরঞ্চ যে প্রশংসা করে তার লাভ হয় যার প্রশংসা করা হয় তার কোন লাভ হয় না সেই জায়গাটা কার জোরে বলেন কার সেই জায়গাটা আল্লাহর प्रशंसा करते जोरे आल्ला प्रशंसा आदाय कर सकले बोलिएल्लाह अवस्थान करते तल्ला रहमत छायर नीचे सकले चले जा चुपचाप मनोजोग कथा बिंदु मात्र अवकाश जो न्यायना जोरेबुलरमीन পবিত্র কোরআনুল কারিমের সুরা মুলকের প্রথম নম্বর এত সুন্দর করে জানিয়ে দিয়েছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দাও অন্যময় আমি আল্লাহ মহা পবিত্র আমি আল্লাহ আমার হাতে ক্ষমতা আমার হাতে রাজত্ব এবং मालिक के जोरे सब क्षमता कार हाथ 
আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিয়াত আল্লাহ বলেছেন সূরা বাকরার 165 নম্বর আয়াতের মাঝের অংশে বলেছেন সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আমি আল্লাহ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ যারা আজকে দুনিয়ার জীবনে আপনার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা দেখাই বংশের ক্ষমতা দেখাই রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাই কিন্তু আল্লাহ হুশিয়ার করে দিচ্ছেন এই ক্ষমতা তোমাদের নয় সকল ক্ষমতা আমি তোমাদেরকে দান করেছি বিদায় তোমরা পেয়েছো কিন্তু একমাত্র ক্ষমতার মালিক হলেন আমার আল্লাহ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে সব ক্ষমতার মালিক কে আল্লাহ আমার সব ক্ষমতার মালিক আপনারা বোঝালে বুঝবেন আমার হাতে যদি একটা ছোট পেজ থাকে ছোট একটা পেজ যদি আমার হাতে থাকে আর এই পেজে যা যা লেখা আছে আমার হাতের মুঠোয় থাকার কারণে আমি মুহূর্তের ভিতরে বলে দিতে পারবো যেখানে কি লেখা আছে কথা বলেন ঠিক কিনা যদি তা না হয় এই পেজটা এই এলাকা ব্যাপী হতো আমি কি বলতে পারতাম জোরে বলেন পারতাম কেন পারতাম না এলাকা ব্যাপী হলে আমি বলতে পারলো আমার অনেক কষ্ট হয়ে যেত কারণ এই পেজটা বিশাল বড় আর লেখাগুলো অনেক বড় বড় লেখা দেখতে হলে বুঝে শুনে বলতে আমার অনেক সময় দরকার হতো আমার হাতের মুঠায় থাকার কারণে মুহূর্তের ভিতর আমি বলে দিতে পারছি কোথায় কি লেখা আছে কথা বলেন ঠিক কিনা ঠিক আল্লাহ তালা সুরা মুলকের প্রথম নম্বর আছে তাই বলেছেন আল্লাহ বলেছেন পূর্ণময় আমি মহাপবিত্র আমি আরে রাজ্য আমার হাতের মুঠোয় কার হাতের মুঠোয় জোরে বলেন আল্লাহর হাতের মুঠোয় রাজ্য আল্লাহর কে রাজ্য কন্ট্রোল করতে কোনো কষ্ট হচ্ছে আপনি কার হাতের মুঠোয় আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহর হাতের মুঠোয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ যদি আমি দেখা যাই আমরা সবাই যারা আছি বলুন তো আমরা কার গোলাম জোরে বলেন কার গোলাম এই দুনিয়ার জীবনে দেখলে দেখবেন যদি একটা মেম্বারের বাড়ির গোলাম কেউ হয় কর্মচারী হয় তার পাওয়ার কম না বেশি বেশি না মেম্বারের বাড়ির কর্মচারী গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে ভাই পারবে কেন মেম্বারের কর্মচারী গায়ে হাত দেওয়া মানে মেম্বারের গায়ে হাত দেওয়া কথা বলেন ঠিক কিনা যদি কর্মচারীর চেয়ারম্যানের বাড়ি হয় আরো এক ধাপ পাওয়ার বেড়ে গেল চেয়ারম্যানের কর্মচারী গায়ে হাত দেওয়া মানে আপনার চেয়ারম্যানের অপমান করা হয় তাহলে চেয়ারম্যানের কর্মচারী গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে যদি এমপির কর্মচারী হয় আরো এক ধাপ এমপির কর্মচারীকে দেখলে চেয়ারম্যানরা ভয় পাবে চেয়ারম্যানরাও তার নাস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কারণ এমপির বাড়ির কর্মচারী যদি খারাপ ব্যবহার হয়ে গেলে আমার নমিনেশন ঝুটতেও পারে নাও পারে কথা বলেন ঠিক কিনা যদি আপনার প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির কর্মচারী হয় গোলাম হয় আরো বেড়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির গোলামের দেখে কর্মচারীকে দেখে এমপি পর্যন্ত ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে জিনাদার জেলায় আসলে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কারণ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির কর্মচারী প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির কর্মচারী আঘাত করলে কষ্ট দিলে প্রধানমন্ত্রী রাগ করবে এবং প্রধানমন্ত্রী রাগ করলে আমার কপালে নমিনেশন জুটবে জোরে বলেন যদি তাই হয় আমরা কার কর্মচারী জোরে বলেন আমরা সবে আল্লাহর কর্মচারী আমি বলে রাখতে চাই তামাম দুনিয়ার মানুষ শুনবে কথা গুলো আমি বলছি দুনিয়ার জীবন একটা মেম্বারের কর্মচারী গায়ে হাত দিলে যদি পিঠের চামড়া না থাকে চেয়ারম্যানের বাড়ির কর্মচারী গায়ে হাত দিলে যদি পিঠের চামড়া না থাকে এমপির কর্মচারী গায়ে হাত দিলে যদি পিঠের চামড়া না থাকে প্রধানমন্ত্রীর কর্মচারীকে দেখলে যদি এমপিরাও ভয় পাই আমরা আল্লাহর কর্মচারী আলে মোলামা হল আল্লাহর গোলাম আল্লাহর কর্মচারী এদের গায়ে যারা হাত দিচ্ছ ওরাও শুনে রেখে দাও আল্লাহ তোমাদের পিঠের চামড়া রাখবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা কার কর্মচারী আল্লাহর কর্মচারী হবে যারা তাদের কোনো ভয় নাই দুনিয়ার জীবনে যেহেতু আমরা কোনো ভয় পাই না আমরা যারা আল্লাহর গোলাম হয়ে যাব আল্লাহ আমাদের গোলাম নিয়ে আমাদেরকে আঘাত করলে করবে যারা তাদের পিঠে সামনে আল্লাহ তারা রাখবে না কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিককে জোরে বলেন একমাত্র মালিককে আমরা সবাই কার গোলাম প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি কর্মচারী কি পাওয়ার কম আমাদের কি পাওয়ার কম আমাদের পাওয়ার কম নয় কারণ সব ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর পাওয়ার বেশি আল্লাহর গোলামদের পাওয়ার বেশি কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাবার অকাল্লাদি বিয়াদি হিল মুল খবরদার স্মরণ রাখবা ক্ষমতা আমার রাজ্য তো আমার হাতের ভিতরে তোমরা যত বাহাদুরি করো যত বড়াই করো আমি হলাম সর্বশক্তিমান তোমাদের শক্তির সাথে আমার শক্তির তুলনায় চলে না জোরে বলেন সুবাহ তাহলে সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিককে আমরা সবাই কার গোলাম আল্লাহর গোলাম যারা হয়ে যাবে তাদের কোনো চিন্তা নাই তাহলে এখানে আমরা এসেছি কোরআনের কথা শুনবো কোরআনের কোনো ভোল আছে কোন বক্রতা আছে আল্লাহর কোরআনের ভিতরে এক বিন্দু পরিমাণ বাঁকা কথা নাই জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ এ কথা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন 
जीवन देखले समाज व्यक्तिगत जीवन शुरू कर जीवन पर्त चाल मानस गो मुसलमान मुसलमान नाम थे कथा ठीक है मुसलमान होते हम आल्ला आईन मानते व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राजनैतिक जीवन शुरू कर मायदार चल्लिसना फिर कथा ठीक 